Criza lindore rezultă ite iște fatale păr tocat shqiptare. Pacea e Shon Stefanit rezikon të zhbërjen e kësaj hapsire. Kongresi i Berlinit kryon favore hegemoniste dhe kolonialiste Sërbis, mali të zi dhe Greqis. Në kërkim të vazhdua shum të një vërtetsi e njarish që lidhen drejt për drejt me fatin e Shqiptarve përgjithsisht e në veçantit të Shqiptarve të Kosovës, Radio Televizioni Kosovës ka qëndruar dhe hulumtuar në arkivin qëndror të Perandoris Osmane në Stambol dhe arkivat të tjera. Shë e kulli 18, pa shmang shumë shënoj krizën në vazhdimësi të rënjës në Perandorin Osmane. Kjo hapi rrugë për një zhvillim krejt tjetër në shë e kulli 19 në Balkan, atë të përpjekjeve të para për të kryuar ide në kombit e të shtetë ndërtimit. Këto procese lidheshin gusht me ndikimit nga jasht, atë të forcove të mdha të kohës, Rusia u kishtë ndenjur pran Bulgarisë dhe Sërbisë, por edhe malit të zi në tendencen për të ndihmuar në kriimin e idejës o shtetit nacional, por edhe me intencen që edhe vet të arri zgjerimin për andorak politik e teritorial në Bibosforin dhe Balkanin. Në anën tjetër, ishte Britania dhe Fransa që kishtë ndihmuar kryesisht Greqin për të rujkëthyr në skenën e shteteve dhe kombeve politike Evropës. Ky proces shoqroj edhe nga një aspekt kushtimisht jashtëm, ishin këto komunitetet në diaspor të popujve balkanik, duke që në vendit të ndryshme të botës, e sidomos në pjesët më të zhvilluarët e Evropës, ato kishin kryuar klube vatra në zitëse të ideve komtare dhe u bën grupet e para lobuese nga jashtë, por edhe ndihëmtar të ideve të zgjimit nacional brenda adheu të tyre, që ishin ende në në pushtimin Osman. Këto grupe, sidomos në fërë, formën e shoqatave prohelene ishin moderne në vetë e Europën, e cila përmes një nacional romantizmi ndjente një borç ndaj asaj që konsiderohe si djepi civilizimit evropian greqis, e cila ishte e okupuar nga si që përceptohe një forc aziatike e jo kryshtere. Një rol të veçant në sieljen e këtyre ideve e patën edhe trektarët e privilegjuar ortodoks kryesisht vlehët të cilët duke lëvizur e trektuar në Perandurin Habsburge, por edhe në shtetet italiane, France gjetiu, ishin barësit e ideve të zhvillimit nacional e qytetarë po ku ishin klubet e vatras shqiptare në këtë kohë në funksion të zhjimit nacional. Iniciativa e parë ka qenë për mes arbreshme të Italisë komuniteti shqiptarë në Aleksandri dhe Cairo. Shumica kanë qenë ortodoks, historikisht njëve se ka qenë edhe Qajupi dhe Adamith Bejf Rashri, si li ka qenë kryetari komunitetit shqiptarë, ka qenë mjek, po ka pasë edhe shumë trektarë të fuqishëm të cilët e kanë dimue levizin shqiptare, kanë nëzjerë gazeta, kanë botu libra, Po, është interesant me arkivin komtartë, me bibliotekën komtartë e Danimarket, kam gjithësa dokumente që të regojnë për lidhës shmerin e komunitetit shqiptar në Aleksandri dhe Cairo dhe komunitetit shqiptar në Arbresh në Kalabri dhe Sicili. Pra ndaj diaspora është faktor i pa kundërshtu shumë. Pse? Pse pse këto djemë të elitarve kishtë në themeluar jo vetëm shqyqata, por edhe gazeta, që shkruonin dhe kujtonin të kalore në shqiptarve. Komuniteti që absorbon këtë këta dje, këta informacione, nuk ishte shumë i madhë. Në mesin e litës kishte një impakt të jashtë të zakonshëm. Jo vetëm të litës, por dhe të qarqeve vendimarjet të përëndimit. Shqiptarët për kapë demografia nuk ishin pak në këtë kohë. Kra sërbëve dhe gregëve ishin treshja kryesore Balkanit filluan të vedison se rokullisja e përëndrisës ma në mund të zëndë të pa përgatitur. Kjo ishte. Pra e që quët krimi Shqipnis të dimëdhjetës, shka është, jenë bit e këtire, pashalarve, apo zritarve të mëdhejës ma, në masë madhe shumica ma shumë mislimane, 
por edhe ortodox dhe si dhe katolik, nëse ma pak të fundit, kanë lujtër një rol vendimtar në ngriqin e vedijes në artikulimin apo në skëtsimin aso që e themi mendimi politik shqiptar. Një element tjetër ku njizej ideja e përkatsis identitare e komtare u bë kisha e organizuar në milete grupime komunitare fetare që një ko varëshin direkt nga fanari, nga organizimi centralizuar i kishës ortodokse si Patrikan në vetë Stambolin, që funksionante me lejet e privilegjet e garantuarat të sultanve otoman që nga viti 1453. Por ta një situata duk shumë dryshoj me të lejuar këto privilegje edhe të kisha komptare, kështu betejat e rivalitetet në mes të egzahartit bulgar, fanarit që mban të monopolin e të mësuarit dhe predikuarit greqisht, si edhe kishës sërbe, bëri që lufta e brendshme kishtare si strategi diferencimi etnik të përhapej gjithandej. Ajo madje, luajt i rolë edhe në kriimin e identitetit të ri nacional, por edhe të betejës së ashpër për të influencuar e kontroluar pjesën tjetër të ishmiletit ortodoks. Sërbët brenda për endrisës mane kishin ruajtur kontinuitetin e ortodoksis. Pra ta kishin në vinë vertikale dhe horizontale organizimin e tyre kishtar. Nuk kep një lugari i kërkujt, për autoritarit politik ishte sultanit temi, por autoritetit religios ishte në duart të tyre. Kërë ishte një instrument i jazda konshëm për të ruajtur me djenë e tyre komptare, religios dhe dhe komptare. U rebeluan para të gjithve. Kisha tashmë nacionale që filluan kultivimin e gjuhu e komptare ishin qerdhët ku mësohë jo vetëm gjuha, Ajo që quaj qitalishte ishte diqka më shumë se mësojntore, ishte vend debatje për hapje i desh dhe vedijës komtare, por edhe projekcioneve politike. Srpski narod, danëshni danës Srbi, dakle, oni su dakle već od 19. veka videli, dakle, neminovno je, dakle, već u krajem 18. veka, oni su videli da jednostavno Osmanska carevina propada, I, naravno, ideja je bila da se svi podru, sa prostori nekadašnje nemanjičke srpske države, da se oni oslobode. Pjesa tjetër e populatës e koncentruar në pjeset rurale kishte një vedije të ullet komptare. Gati i tër aktiviteti i tyre ishte i koncentruar në rebelimet e Paris që buronin nga paknaqësit e fshatarsis me taksat që duhej paguar. Në anën tjetër, pjeset urbane që kontroloheshin nga peranduria Osmane ranë në duart e elitave komptare, vetëm atëherë kuru kryuan bërthamat e para shtetrore të autonomive e principatave në formimin e të cilave rol vendimtar kishte inteligenca që ishte kryuar në krye qendrat e peranduriive evropane pjane si domos në qytetet Habsburge, Ruse, por edhe në Frans, Italije e Britani. Pjesë e lite sërë dhe filimit shektit në nëmdijet, kishe gravituar me që ishe në kontakt fizik me Habsburgët, si domos Budapestin, e lite e tire kishe filuar të përgatitet atje, kishe absorbuar idejet të themja shumë të përëndimit ma shumë, kishe nëshijuar lirin e hapjesë revistave, të gazetave, të shkuara në traditën e tyre ortodoks apo në qyrilicë, duke themeluarat të famshme në matica sërpska, ku folklori, letërsia, kujtesa e të karuar, s'po themi istografi klasike, publikoj. Këto nukleuse shtetrore, sidomas në filim në Greqie, më vonë edhe në Sërbi, por edhe në Rumanie, Maltëzi, filuan konsolidimin ekonomik që unë dihmoj shumë, më vonë në projektimin e zgjerimit teritorial, për mes një propagande të programuar nacionaliste me qëllime i redentiste në tokat që endem bante në në kontrol për anduria osmane dhe atë kryesisht në vilajetet në Macedoni, Thraki e Shqipëri. E tër kjo periud, njëhet si kriza lindore që mundësoj kriimin e shteteve të para komtare nacionale në Balkan, deri të epilogu i për gjakshëm i shkatrimi të perandoris Osmane në Evropë pra në Balkan. Këtarët duke e pasur parasysh atë historinë, e gjatë në në sundimin Osman dhe statusin më specifik si popull, në krasi me popull tjerë, 
të parandurisë Osmane, ne arretëm në gjysme në dy të shekullit të të mëzjetë, të kryonim formacione administrative dhe politike të që e tura pashalëqe, që ishin njësër në troje shqiptare, mirë po dy u daluan nga të tjerat, a ishte pashalëku i shkodrës në bushatlit dhe pashalëku janines. Kishin kryuar edhe ushtri të veten, kishin kryuar edhe njësi administrative dhe madje edhe shërbime informative të tyre, të pavarura nga administrata qëndrore po të se lartë. Kishin arritur edhe të lidhnin edhe mardhënje diplomatike me fushit të mëdha qoft me Fransen, qoft me Anglin, bile për një kote shkurëtër edhe me Rusin. Dhe gjitha këto mardhënje e te i kalonin Stambullin. Mirë po, fatkesia ishte shumë e madhe që sa do intensat ishin qoft të bushatlive, qoft të alipashës, të zgjëronin të rejtoret dhe të bashkonin ato, natyre është më te për në përmjet forcës se sa marveshjeve, po një marveshje eventuali ndër me këture dy pashalëqeve nuk u realizua, po të realizohej shanset që të kryohej një shtetë të pakten autonom shqiptar kanë qenë shumë të mëdha. Mirë po, rëthanat ishim të tila që kjo nuk u realizua, për arsy nga më të ndryshmet. Qoftë për shkak të vetë natyres e këtyre sundimtarve, që ishin në një mënyrë edhe egoist, e dëshironit vetëm për vetë e pushtetin, por në anën tjetër edhe rëthanat ndërkomtare nuk shkodin në favor të një objektivit të tjil, sepse për kryimin e shtetit nacional atë botë në Balkan, duaj pa tjetër që shqiptarët, apo cili do popull të kishte një mbrojtje apo një përkrahje nga një fuqie madhe. Në fakt, kërëngritit e para u lidhen me dopsimin e perandorisë Osmane që rezultoj si pasoje luftrave napolonike dhe inkurzioneve ushtarake ruse. Kjo kryoj kërëngritje në Rumani, pastaj luftrat për pavarsin greke të cilat patën jehon në Balkan e Evropë. Fëqinit tanë të jugët, grekët, patën një fatë pak më të vështirë. Bënë një rebelim të jashtë të zakonshëm, që quët luftë e poptit grekë për pavarësi, që në fakt ma shumë është edhe një, nuk e bënë një konklusë shumë radikale, që merë dhe si luftë civile gate shqiptarve, se mështetë që e shqiptarve ortodoks në kratë e grekë vishë shumë e madhe, si kurse edhe atyre që e shtipën dhe revolucionin grekë, e jashtë zakonshme. Si ata që erdhen nga Egypti, një dinastie së të apo formuar shqiptare, me të birin e me metaliut, edhe këtyre pashalarve të janines dhe të veriut, që marrën pjesë në shtipin e revolucionit grek. Ishte Kara Gjorgje në Sërbi që më një mje të të qine katër unë gretë kundër për shtetit Turk dhe pas batitave e zbatitave ushtarake të ndërlidhura edhe me luftrat që i nisi Rusia kundër Osmanve, ngriti një rebelim të përgjës shumë në vitin një mje të të qine pesë. Po, rebelimit të mi me vedje politike që të të qonim më ndinë e krimin asa që që të autonomie sërbëve, apo pasha lëku të Beograd, që është bërthama e parë shqetit sërbë, fillë një mitë të qine katër, një mitë të qine dhijet, bëjnë rebelime fizike, dhe ja dali. Nuk më bështetë nga përëndimi dhe për drejt, por imponoj faktin e krye që që të autonomi. Forcat e përbashkëta sërboruse kryuane përsi u shtarake ndaj forcave osmane me fitoret në Loznice e Varvarin, por me të afruar invazionet kërcnuese të Napoleonit, Rusia u ngut që të arri pacën e Bukureshtit me Otomanët në vitin 1812 dhe vetëm një vit pasi forcat e qliruar osmane nga frontet tjera i amësyn sërbis duke e pacifikuar tërsisht krye ngritjen. Më një mje të qënë të tram dhjetë, gjithë shka u këthyë në në kontrolin Osman. Kara Gjorgje u detyrua të largohet në Rusi me egzil ku përët mirë. Por Sërbia u ringrit në kryengritje me Milo Shobrenoviqin i cili pa u konsoliduar mirë. Indaloj ardhje në vend Kara Gjorgjes i cili pasi që në mënyrë të fshehër u rikëthyë në Sërbi, u vra në gjumë nga rivali Milo Shobrenovic i cili kokën e ti të prerë i adërgoj sultanit si trofej. 
Rivalitetet e këture dinastive do zgjasin deri në vitje 1903 me epizode dhune politike kur edhe vritet mbreti sërb Aleksandr Obrenovic. Po ku ishin shqiptarët në kohën e të gjitha këture vlimeve në fqinsi përkacisht për pjekjeve për qlirim nga sundimi Osman? Ne kishme një elit shqiptare e islamizuar, asë të në konkret, në masër matë madhe, e etabluar në sistemin politik dhe administrativ Osman. Pashalarë me rangjet të nalta, me tret, ka për katër tufa kale që quen gradat, ashtu thone, ushtarak të mëdhej, guvernator të ndryshëm, ulemat të jashtë zakoshëm, të gjithë këta e shionin për ndrinë Osmane, nga Danubi e derin ku fitë e Mosurit dhe të Bagdadit. Thënë shkurt, elita shqiptare ishte e akomoduar mirë në sistemin e matë Osman. Një elit tjetër e vogël katolike, që do të jandim shumë për ndërne, vazhdimisht kështë e borë për pjekje për me arrujtër atë tradit të kontinuitetit, si do mos në rafshim kulturor, me botën përëndimore, duke bo për pjeket shtype, libra, gazeta, tjera, tjera. Por këtë ishë një zë shumë i vogër, për balat të detit matë islam të Shqiptave, të emi hapë. Lufta rusë turke 1877-1878 ishte njëra ndërbeteja e shumë të ndërmjet për andurisë Osmane dhe rusisë cariste, por rënjet e kësaj beteje duhet kërkuar në zgjimin nacional të popujve të Balkanit dhe në tentativa të ruse për dalje në detin e zi, dhe kështu ti kompenzoj humbje teritoriale të cilat i pësoj gjatë luftës o krimes, një betej që zgjati nga të tori vitit 1853 dheri në shkurtin e vitit 1856, e të cilën historianët e konsideroj si konfliktin e par modern të historisë botrore. E gjetur në një situatë të tilë me teritore të kumbura në Balkan dhe një ushtri ruse afer mureve të Stambolit, për andoria Osmane u detyrua që më 3 mars 1878 të pranoj marveshjen e njohur si pacje e Shën Stefanit. Kjo luft ishte diqka shumë specifike, sepse kjo e tregoj dështimin total të për andoris Osmane në fush betej. Dhe lejuan që ushtria ruse të ta merë edhe e drenin, po një kosisht të afrohet dheri të muret e Stambolit. Kjo nuk ishte ndodhë asë tjerë më parë. Dhe qka të regoj kjo? Kjo të regoj jo vetëm dopsi në përandurisë Osmane, por edhe të regoj se përanduria Osmane u detyrua të pranoj kushtet që asë njerë më parë si kështë të pranuar. Rusët i vun kushtet të randa përandurisë Osmane të Shan Stefani dhe kështë të pozoruar në përktet e tire në këtë kërishë një Bulgarie madhe që para shifte. Maqedonin e sotshme, pjesë të Sërbis që u gëtë sotshme, pjesë të Kosovës sotshme, me se shofëm ku vinin e sotshme Maqedoni i Kosovë, dhe pjesë ku kofizot Shqipria me Republikën e Maqedonis, i gjithë ku firi Shqiptarë Maqedon të emisot, gjithë ta zona, komplet hinterlandi i ori dherja fërkorqës, pjesë të Greqisë Beriut dhe do dilte Bulgaria në detë. Bulgaria në tri mora, Bulgaria në tri detëna. Në anën tjetër, ushtria sërbe e mbështetur fuqishum nga Rusia, a rriti që të okupoj pjesën juglindore të sërbisë sotme me nishin dhe pirotin si dy qendrat kryesore. Shtu si sajme sërbije ti që ona se kao i druge neke države në Balkanu i u Evropi pripremala za to što se već više od 50 godin nazvalo oslobodjenje i ujedinjenje. To je bila jedna šifra, da tako kažem, pod kojom se mislilo na oslobodjenje i ujedinjenje svog srpstva i koje je pomeralo svoj centar, tako da se prvo računalo da će to krenuti na zapad ka Bosni i Hercegovini i ka Srbima u Hrvatskoj, a kasnije kada je na to mesto došla Ustrugarska kao mnogo jača država, odustalo se od tog zapadnog širenja i opredelilo se za širenje ka jugu, dakle, Sanđaku, Kosovu i Makedoniji. Për andori Osmane, si do mësë shekë në nëmbëdhjet, ka përgadit vjetare. Në vjetare në vitit 1874, dhe më tonë si pas kalendari tonë, janë disa dhona dhe më tonë që janë dhona për shehirë kojnë apo pirotin. 
Ato flitet dhe më thonë për IPE të shifra e banorëve të vendit, IPE shifra 1.853, IPE në aty jepet informacioni për eksistimin në nën gjamive, tri teqeve, shkollave të shumë të muslimane, të krishtera, po ashtu kemi edhe eksistimin e dy sinagogave, tri kishave, që gjitha këto janë dëshmi për eksistimin e një popullësie të përzirë në ato zona. E që si pas studiusit Michael Kiel, me njëherë pas vitë 1878, respektivisht pas dorëzimit të atyre zonave sërbëve si rezultati marveqeve, cilat edhe i cekom e lartë, të gjitha shtëpit e muslimanve janë djegur, janë përvesuar të gjitha pasorit dhe piroti ka qenet në kisht i pasur me sërb si rezultat i populimit me fshatar sërb të sjelur nga zona të ndryshme sërbe. Si pas dokumenteve të arkivit të perandorisë osmane, dëbimet e dhunshme të muslimanëve që kryesisht ishin shqiptar nga sanjaku i nishit, nga trevat e sot me të malit të zi dhe disa rajoneve tjera, kulmoj në vitet 1877-1878. Osmanlı-Rus harbi gerçekten göçlerin tarihçesine bakıldığımızda çok önemli bir noktadır. Çünkü bu savaş neticesinde Sancak sancak nerelerden göç olduğuna dair ayrıntılı bilgi Osmanlı arşivi belgelerinde olduğundan şu anda onları söyleyemem. Ancak benim yaptığım çalışmalarda genel rakamlar verebilirim, ulaştığım rakamları verebilirim size. Ve savaş sonunda resmi belgelerde yaklaşık olarak 1,5 milyon Müslümanın göç ettiğini ve 500 bin Müslümanın bu savaş esnasında katledildiğini söylemek mümkün. Sen doğdu. Këtë dëbim i dhunëshem i shqiptarve nga trojet e veta, etnike pra të Sanjaku të Nishit. Êshtë ironike për faktin se shqiptarët ishin atat të cilët indimuan sërbet me rastin e revolucionit të tyre nacional. Dhe e kishin gjithmon dorën e shtrir të ndimes edhe për sërbet, edhe për rumunet, edhe për grekët. Dhe doli se që nga filimi këto shtete kryuan edhe ushtri të veta, edhe shërbimet informative, propagandistike, kryuan edhe alianca sekrete, politike dhe ushtarakën me zvete për zgjerim teritorial, respektivisht kryesisht në dëmë të trojeve shqiptare, pikrisht trojeve shqiptare. Historiografia sërbe flet për kinse një populas shqiptare të ardhur në këto teritore së bashku me ushtrinë osmane, por që dëshmit, faktit historike, flasin krejt ndryshe. Defteri vitit 1444-1446, për shemull, na jep informacion për emrat të timarve me emrën batush, gërgurit, cilët gjeni në zonën nishit, që dhije dhe më thonë se këta, dhe më thonë njën emrat tipik shqiptar. Dhe kjo është dëshmija kryesore se shqiptarët kanë egzistuar shumë më herët para ardhje së smoni pikrish në këtë zona. Pa që e shën Stefanit, ta shmë kishtë ngritur alarmin të këfuqit e tjera të kohës, kryesisht Britania, Franca, por edhe Austro-Hungaria, dhe kjo detyrimesht solin një njari e tjetër, reviduese në balancet e fuqive të mdha, që kishtë e konsekuenca të mdha për Balkanin. Ishte kjo kongresi i Berlinit. Oshtë hera parë që një konferencë ndërkomtare, të anullohet e të filloj një konferencë tjetër, si që ishte organizimi kongresit Berlinit. Nëse e shikon atë tablë dhe në të pikturën e famshme të Kongresit Berlinit, ati bura, ministra të jashëm, me këshiltarë të tire përëndimor, jë një kalabalëk njërzish ati. Dhe vëshme një tavoli, është delegacion i sëman veti 4 i pesti. Vetëm tablë dhe në kur të shikojsh, ti e kje përgjyqe. Në këtë konstelacion, që ka bënd të delegacion i sëman? Dhe bënd të përpjeket shpëton të qëfar mund të shpëtoj? Qëka ngelti në Balkan? Nga prendrija dhere të pjesë e teritorit Bulgarisë që quaj Bulgaria autonomi, ishtë ajo, ishtë ishtë e pas, kështë është palpa varsin e ndi, dhe Maqedonia e sotshme, me Kosovën e sotshme, pjesë të sërbisë të jugët sotshme, dhe komplet, komplet, Republika e Shqipërisë, me e pirin e verjot, apo me të qambrin e sotshme, kjo ishte për pjeka maksimale për të shpëtuar. Si mund të shpëtuar i kjo teritor, kër i kështë i kër Bosnia dhe Zegovina në tavolin, që ka ishe kjo teritor? Për në masër matë madhe ishe shqiptar. 
Pra, kuj duhet t'ja bëhe me si sultan e Levis një të shkuat? Elites të shqiptarve. Elita politike shqiptare, nëzgjitur edhe nga porta e lartë, cilat dëshiron të që për mes shqiptarve të ruan të prezencën e saj në këtë pjesë të Balkanit, unë gretë për të kundështuar projektet e fuqive të mdha për coptimin e trojeve shqiptare në favor të fqinjive. Kjo elit që përbëhe i kryesisht nga personalitetet që kishin shërbyr në perandurin Osmane, organizoj lidhjen e prizrenit e cila i filoj punimet më 10 qërshot 1878 këtu në prizren. Objektivat kryesor të lidhjes ishin dy, ruetja e tërsis teritoriale dhe autonomia administrative e trojeve shqiptare. Për realizimin e këture objektivave, ata kërkonin një qeverisje autonome në vilejetet Kosovë Manastir Janin, me qender Manastirin. Êshtë hera parë, që themelohet një institucion këmëtar i tilë, pra një organizat politike, ushtarake, kulturore, emancipuse, pra në drejtim, që ti përgjigjej këti kërcënimi të kohës, por jo me një karakter lokal, të themi të një krahine apo të një vilajeti, por ideja ishte që të kryoj pra një organizëm i tilë, komptar shtetë formus, i cili do t'i përgjigjej edhe rëthanëve të kohës, por nga i cili institucion apo organizëm do t'dil të kërkesa imediate dhe decidive për kryimin e shtetit nacional komptar shqiptar. Po cili ishte qëndrimi portës e lartë për balë kësaj lëvizjet të shqiptarve? Sultan Abdullamidi ishte njërë me aktivitetin e shqiptarve, Për shkak se përputëshin interesat e ti, me interesat e shqiptarëve, dhe cilët rezikuashin me një familjur dhe më tonë që ti humbi në trojt e tyrme, a i kishte zgjedhër apo kishte bërë një manevër politike, kishte zgjedhër që të qëndron neutral dhe me një familjur e kishte sënuar që ti bind të huajt se nuk jam unë a i që nuk po i respektoj vendimet e mora në kongresën në fjallë, por jam pikresht banorët apo intelektualet vendor ata që me gjdo kusht të të mbrojnë vejnë e tyre dhe i në fund. Ka dhe kiksa politik të elitës shqiptare, për shembol. Ata këshën vendosër të jepin pjesë të saktuar të malit zi, por elita kam gullë të jo, sprapës u andet, sprapës u këndet, dhe resa u sprapës u në det. Dhe në det, shqiptarët nuk këshën mësuar me luftu në det, shqiptarët këshën mësuar me luftu në formale. Tradita e luftës shqiptarëve ishe në malet. E që farë ndodhe? Kur erdhen flota angleze, tradit bombardoj dhe shqiptarët dërzua në Ulqinin, kjo o bëpo. Ulqini dhe zonat e malit të zi i janë dërzuar qëllimisht forësave shqiptare të ligjë dhe shqiptare të prizrenit dhe Sultan Abdullamidi me forës i ka morë vetëm pas verdiktit ndërkomtarë se në qoftë se ju nuk do të dërzoni ullqinin malit të zi, atëhere në do të marrim portin e Izmirit. Dhe me një mëjtë nëntorë të vitit 1880, shojnë më thonë një shkres zyrtarë të Sultan Abdullamidit që i dërgon përfaqësuzve të Kongresit të Berlinit dhe ju thotë se kemi themeluar një ushtërit e re të veçantë pikrisht për marjen apo rimarjen e ullqinit nga ona e porësave shqiptare dhe si që edhe dimë më thonë edhe ashtu me një familjë dhe më thonë shuhet edhe fillon me një familjë dhe më thonë a i represionin nda i lidhë shqiptarë për zërënjë. Si rezultat, ka humë bullqini, teritorit e shqiptarëve Malzi, Greqi edhe naturisht pjesa e teritorive të zonave që ashtë shqyritur mua gjerëve shqiptarë, nishë, kushumli, toplit dhe leskovës, cilat me nenin 39-të janë i kanë takue Sërbis, basë Kongresit Berlinit. Kështu që Kongresit Berlinit historikisht nuk është shumë negativ për neve, sa ka qenë konferenca e Shën Stefanit, e cila ishte, dhe më thonë, për shqiptarët ka qenë dhe kipërusë. 
Ndonse, nuk arritëm të mbronin plotësisht të rritore shqiptare, patriotës shqiptar me lidhjen e prizrenit, i adolën të bënin bashkimin shpirtëror të kombit. Lidhje e prizrenit nëzori në skenën balkanike nacionalizmin shqiptar që kishte karakter mbrojtës të të drejtave të shqiptarve nga pretendimet e fqinjëve dhe projekteve të fuqive të mdha. Edhe ato teritore të cunguara që banoheshin nga Shqiptarët si Macedonia e sot me që mbetën në nësundimin Osman, si rezultat i Kongresit të Berlinit, ishin vën në shonjestër të Bulgaris e cila nga ky Kongres doli si shteti pavaru. Synimi i Bulgaris për të aneksuar Macedonin ishte investimi qarti politikës sësaj komtare por një politik e til, qarta zindeshej me interesat dhe ambicjet e aleatve të sajtë të mund shumë balkanik, që një kosisht ishin edhe rivalet e sajtë në këtë fush, Sërbis në njërën anë dhe Greqis në tjetërën. Në anën tjetër, rënje vrullshme e përandorisë Osmane dhe fundi saj në horizont, në ziti e litëm ton kulturore të kohës që të angazhohet fuqishëm në atë që quët Kongresi Alfabetit si piesë shumë e rëndësishme identitetit komtar në kohën kur kryen ngritjet për shlerim, kishin marë hovë dhe kur themilimi i shtetit nacional shqiptar shihe si opcion real. Ta bura tani të jetësuar në këto figura një qine dhjetë vjetë më parë dëshmua në një pjekuri të jashë zakonshme politike, komtare e kulturore në një qështje aqë esenciale për identitetin komtar. Një që në djetë vjetë më parë këtu në manastir, këta bura vendosën që shkronjat me të cilët do të shkruhe gjua Shqipe të ishin ato të alfabetit latin. Duke të shmuar kështu fuqishëm një orientim pro perendimor të shqiptareve dhe atë në kohën kur këto teritore shqiptare sundoheshin nga peranduria Osmane. Tashmë me një alfabet të unifikuar latem dhe kryen ngritje të shumë të akujetonin shqiptarët të cilat kulmuan me atë të kaqanikut më një menën që në dhjetë në në udheqin e idrisë e ferit dhe kryen ngritje në deqicit në malsi më një menën që në një dhjetë ku për her të parë në ngritë flamurin shqiptarë, Kosova u bë qendra e zhvillimeve politike. Vizita e Sultan Reshat Mehmetit Pest në Selanik Kosova Manastir e Kosovë më një mje nën që në një më djetë, si dhe revolucioni John Turk, nuk duket që mbajton frimën e një konsolidimi Osman në tokat e mbetura të saja në Balkan e Evropë. Këtu në manastir një qine shtatë vjetë më parë, pikrisht në këto hapsira, këtu i njohur si Sokaku i Gjerë, ka defiluar Sultan Kosovë, Mehmet Reshati i Pest, i cili vizitën e ti filmisht e nisim në Selanik, pastaj erdi këtu në manastir për të vazhduar edhe me kryeqendrën e vilajetit të Kosovës Shkupin, dërka shtutje për në Ferizaj dhe përfundon vizitën e ti në tyrbën e Sultan Muratit në fush Kosovë. Logaritet se qëllimi kryesor i ardhje së Sultan Reshatit në këto hapsira ishte një pajtim me Shqiptarët sepse konsiderante se një pajtim me elementin shqiptarë do t'ishte kyqë për sundimin e perandorisë osmane apo vazhdimin e sundimit të perandorisë osmane në këto hapsira. Mirë po kjo më plotni dështoj, sepse në gjitha hapsirat ku jetonin shqiptarë tashma kishin shpërthyër kryen ngritjet dhe tentativat e para për të kryuar një shtet nacional shqiptarë. Mehmet Reshati Pest ishte vetëm një hije e para arsit të ti. Ishte ky sultani fundit që vizitoj Kosovën dhe teritoret Osmanit e Evropës vetëm një vit para se kjo perandorit të shpërbëhi. Ishin këto vitet e fundit të perandorisë Osmane pas pes shekuish dominimi.